Hello, 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 everyone. Hi. Hi, Sandra Carolina. Hi, teacher. How are you doing today? I'm fine, teacher. Excellent. Okay, let's see. Who else is here? Right here we have Andreina. Hello. Hello, teacher. How are you today? Working. <laughs> Okay, so sad, right? To hear that. <laughs> exactly. Okay. So be welcome, everyone. Uh, right now, voy a hablar en español porque tenemos algo aquí que hablar formalmente, okay? Les había dicho yo en el, en el grupo que tienen, que ahora tendríamos que tener completa la sección número cuatro. ¿Qué pasó? Algunos les han estado enviando mensajes que dice que tienen que tener completa la sección 4 y la sección 5. Yo no estaba informada al respecto, ¿ok? Me enteré el día de ahora. Entonces, me comuniqué con los chicos de soporte y me dijeron, nos dieron como una prórroga, ya no lo decía. Y tenemos hasta el día de mañana a las 5 de la tarde para completar sección 5. Yo sé, no debe de ser así, porque sección 5 no la hemos estudiado. No la hemos estudiado. ¿Y cómo vamos a contestar algo que no hemos estudiado? ¿Ok? Yo les hice saber eso a ellos y me dieron la razón porque de la nada vamos a contestar sección número 5, ¿verdad? Sin que la teacher nos haya explicado nada. Lo siento mucho, pero ahí ya no depende de mí. La respuesta que me dieron es que eso fue algo que pidieron sección 4 y sección 5 como parte, no sé, de, parte del protocolo o algo así, que viene esas órdenes de un poco más arriba de nosotros. Entonces, en mi caso, yo quisiera que obviamente sección 4 solo para esta semana y sección 5 para la siguiente. Pero ya no está en mis manos poder cambiar eso. ¿Ok? Diche, una consulta. Dígame. Este sería porque ya yo ya completé las 5, ¿verdad? Sí. Pero eh, ya las últimas eh, no son como lecciones, no, solo son como exámenes, por decirlo así. Entonces, todo eso lo vamos a completar. No. Solo la sección 4 y 5. Eso ah. usted me está diciendo que son como, es como un examen prácticamente. Sí, aquí está. Ajá, Se correcto. llama final exam, que son puras preguntas. Uh -huh. son solo preguntas. Entonces, ahora sí, sección 4, que es la que estamos estudiando, y la sección 5, que ahora vamos a tratar de estudiarla completa. Va a ser un poco difícil por cuestiones de tiempo, pero le voy a pedir un favor. Ajá, dígame, Rosalba. Este, teacher, tengo la cámara apagada porque mi internet está inestable. A cada rato se queda usted así frisada. <risa> ok, me Pero quiero sí le quería comentar con respecto a eso, que a mí el, eh, tenemos cada uno como alguien, un ases, alguien que nos asiste, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, a mí el muchacho, no, no sé cómo se llama, Bien, él me mandó una imagen y decía allí que solo la cuatro, eso cambió hace poco entonces, porque ahí está la imagen y ahí sale que la próxima semana tocaría la 5. Exacto. Sí, yo también estaba enterada que hasta la 4 era. Pero ahora me dijeron que era la 5. Porque se dio cuenta que le puse incluso en el grupo ahora en la tarde. Que era hasta la sección 4. Que era hasta donde yo tenía entendido también. Pero ahora me comentaron que era hasta la 5. Hasta incluso tuve una llamada con el joven donde me estaba explicando todo esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no los quiero dejar aquí en blanco. Ah, la sección 5. Ustedes quieran. No, tampoco es así. ¿Qué vamos a hacer entonces el día de ahora? Vamos, voy a tratar de completar la sección 5. Va a ser un poco difícil. Pero si en dado caso yo no logro completar la sección 5, aquí tienen ustedes videos. Los videos no son suficientes. Entonces, quiero que por favor miren estos videos que son explicativos. Y si en un dado caso, cuando ustedes ven el video, entienden, pero cuando van a la práctica, se quedan en la luna, entonces quiero que me manden mensaje y que me digan, teacher, estoy en la sección tal, aquí arriba les aparece, la sección 5.4, no entiendo esta parte, entonces yo les voy a ayudar con mucho gusto, ¿ok? ¿Qué pasó? Tenemos, supuestamente era hasta ahora a las 12, pero el joven nos dijo que tenemos hasta mañana a las 5 de la tarde para realizar esto. Sección 4 y sección 5. 
que nos agarraron de imprevisto. Nadie sabía que era la sección 5 también. Dice, bueno, pero yo el día lunes recibí el mensaje de Diego Mendoza. Exacto. Y ahí decía que sí, este, eh, teníamos que completar las la 4 y las 5 uh, hasta el día jueves 31. Teníamos para completarla. Exacto. Pero yo ahora hablé con él y él me dijo que sí, porque nadie estaba enterado al respecto, a mí no me habían dicho nada. Entonces él me dijo que hasta el día de mañana a las 5 de la tarde. Voy a tratar de yo de explicar todo esto. Porfa, si tienen preguntas ya que la clase haya terminado, si yo no logro explicar todo esto, me las hacen saber. Sería mejor que las hicieran en el grupo, porque así si alguien tiene la misma pregunta, resolvemos la misma pregunta para todos. ¿Ok? Eh, ¿Y teacher, yes. Eh, ahorita que, que estaba justo en esa tarea, yo la completé el día de hoy y solo hacerle el comentario a los compañeros que son de opción múltiple, son dos preguntas las que hay que seleccionar para que no vayan a creer que la tienen mala porque hay un error en el sistema, sino que se tienen que seleccionar dos de las cuatro respuestas que hay ahí. Excelente. Thank you so much. Muchas gracias, Gaby. Ok. Así como dijo Gaby, en este caso son dos respuestas. ¿Por qué? En el video que les voy a poner y que vamos a explicar el día de ahora, se van a dar cuenta que en inglés tenemos dos maneras de decir la hora. Entonces, por eso tenemos que seleccionar dos opciones. ¿Ok? Entonces, empecemos. Ahorita no vamos a empezar con esto. Voy a terminar sección 4 de manera súper rápida y pasamos a la sección 5. ¿Ok? So, let's begin with section number 4. In this case, I told you yesterday que vamos a tener una práctica oral. La vamos a tener, pero de manera rapidita, ¿ok? Empecemos entonces con yes, no questions. Yes, no questions with present continuous, ¿ok? Present continuous. Voy a poner el video y lo voy a explicar. Así quedamos todos claros, ¿ok? Let me just play the video. Hi everyone, in this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is, is she, wearing boots and of course question ok, se dan cuenta aquí hasta el momento estamos ocupando el presente continuo que es algo que nosotros empezamos a estudiar el día de ayer aquí tenemos una fórmula en el video sería primero el verb be después vamos a tener el sujeto el verbo conjugado quiere decir en ing form y al final tenemos el complemento. Aquí tenemos dos ejemplos al respecto. Sería el primero. Are you wearing a suit? Ok. Are you wearing a suit? Las respuestas que podríamos tener hacia esto. Podrían ser positiva o negativa. Entonces, ¿se dan cuenta aquí? Justo aquí arriba. Give me a second. Right here. Justo aquí. Tenemos dos posibles respuestas. Positiva y negativa. Yo puedo decir, yes, I am, o no, I'm not. Esas dos respuestas podemos tener. 
en este segundo ejemplo, is she wearing boots? Dos posibles respuestas también. Yes, she is. And no, she is not. Or no, she isn't. Que sería prácticamente lo mismo. Estos dos significan lo mismo. Solo son las contracciones las diferentes. Ok. Entonces, ahorita, justo aquí, vamos a tener una actividad. Donde aquí, ¿se dan cuenta? Nos dan los elementos para formar la oración. Nos dan you, eat, and dinner. Estos son los elementos que tenemos para formar la pregunta, la interrogative sentence in this case. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir entonces esta fórmula que tenemos aquí. ¿Cuál es el verb be para el sujeto you? Uh -huh. Are. Are, exactly. Are. Después tenemos el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en el ejemplo que les mandé en, la, en el chat? You. You, exactly. Después el verbo, el verb in ing. It ¿Cuál is. sería el verb in ing? Eating. Eating, exactly. Eating. ¿Y el complemento? Dinner. Dinner, exactly. Y el question mark, que no nos puede faltar. Entonces... Mm -hmm. ¿Cómo podemos contestar esta pregunta, chicos? Are you eating dinner? ¿Cuáles podrían ser mis dos opciones? Yes, I am. Yes, I am. Ajá. No, ¿Y la not. otra? No, I'm not. No, I'm not. Exactly. No, I'm not. Voy a ponerles otro ejemplo aquí. Let's use my name. Nicole. Teach a class. En este ejemplo que les acabo de mandar, ¿cómo sería la yes no question, guys? Uh -huh. Is is she um, is, is she teaching? Is she teaching what? A class. Exactly. Is she teaching a class? ¿Cuáles serían las posibles respuestas, Adriana? Yes, she is. And no, she's not. Exactly. What about this other one? ¿Y esta otra, chicos? Maria, drink, and juice. Si quiero tener ahí una yes, no question, ¿cómo sería? Mm -hmm. Let me see who can help me. ¿Quién me puede ayudar? Uh, Sandra Carolina, please. Okay. Is Maria drinking juice? Exactly. Is Maria drinking juice? ¿Y la respuesta a esto? ¿Cómo sería? Yes, she is not. She is not. Exactly. No, she is not. Excellent. Okay, guys, questions until here about yes, no questions with present continuous. I can see Lisandro doing this. No? No, no question. Yes, Adrián? El ING se le agregaría a todos los verbos o hay algunos que no se les agrega eso? A todos los verbos. En el presente continuo agregamos ING a todos los verbos, ¿ok? Ok, gracias. You're welcome. Ok, so, if there are no questions, vamos a Just seguir. For you eating. Vamos a seguir. El día de ayer les dije que vamos a tener una práctica oral. Ok, so let's begin. Vamos a tener la práctica oral. Empecemos con estas imágenes. Yo les voy a hacer dos preguntas por imagen y quiero que me den la respuesta acorde a lo que ven en la imagen. Ok, la, re la pregunta número uno con respecto a esta imagen sería ¿Is she wearing a green suit? Yes, Andreina. Yes, she is. Yes, she is. Exactly, yes, she is. The other question. 
Is she wearing a raincoat? No, she's not. No, she's not. Exactly. Let's see. Picture number two. Are they wearing swimsuits? No, they're not. No, they are not. Exactly. Question number two. Are they wearing shorts? Yes, they are. Exactly. Yes, they are. Let's see. Picture number three. The first question. Is he wearing a brown shirt? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Exactly. The other one. Is he wearing a red tie? No, he isn't. No, no, he, no. no he isn't. Exactly. A red tie. ¿Alguien se recuerda qué que significaba red tie? Corbata. Corbata roja. Exactly. Corbata roja. Good. Let's see. Let's move on into picture number four. The first question will be, is she wearing a hat and gloves? Yes, she's. Yes, she. Excellent. Question number two. Number two, sorry. <laughs> is she wearing a raincoat? No, she's not. No, no she's, she's not. not. Exactly. That was so good. Excellent. I think that there are no questions, right? Porque me respondieron super rápido. I like it. Okay. So now we have finished with section number four. Now we are going to start with section number five, okay? We are going so quick because section number five is for tomorrow, sadly, okay? Sadly. So let's begin. Just let give me a second so that it can, it can load. Okay, we are going to start with expressing time. How we can express time in English? ¿Alguien sabe cómo podemos preguntar la hora en inglés? What time? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Excellent. Hi everyone. Now, in this class, you learn to ask and answer questions. We are going to watch the video y vamos a aprender las diferentes maneras que tenemos para decir la hora en inglés. Okay? Let's begin using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's 1.45. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own example. Okay, so look at it. Voy a explicarlo un poquito más despacio porque eso fue muy rápido. Okay? El primero que tenemos, it's one o'clock. En español nosotros podemos decir, es la una en punto, right? En inglés, ¿cómo decimos eso? Like this. It's one, it's one o'clock. It's one o'clock. En punto. Ese o'clock significa en punto. Okay. For example, I would send you one. ¿Cómo diríamos esta hora, chicos? It's one o'clock. It's one o'clock. It's three o'clock. It's three o'clock. Exactly. It's three o'clock. Exactly. Good. The other one, eso que tenemos right here. Tenemos dos maneras de decir esta, esta hora. Como se dan cuenta, es la 1 y 5. Podemos decirlo ocupando los números que ya no sabemos, ¿ok? En reloj digital sería así. ¿Ok? Este es un 1. I will do it one more time. In this way. 1 con 5. Podemos decirlo, it's one, o, oh, recuerden que el cero podemos decirlo como o, oh, and five. It's one o oh, five. Y también podemos decirlo de esta manera que ven aquí. 
El significado de esto en español sería son las cinco, son cinco pasadas la una. Son cinco minutos pasada la una. Entonces, por eso tenemos dos maneras de decir la hora. It's five. Ponemos los minutos antes que han pasado. It's five after one. Y después ponemos la hora. Primero los minutos y después va la hora. Por ejemplo, les voy a mandar uno en el chat. ¿Cómo diríamos esa hora tomando en cuenta? Yes. ¿Hasta cuándo, hasta qué se puede decir este, que ya pasan de las de tal hora? ¿Verdad que es hasta antes del 30? Por ejemplo, si yo quisiera decir que es la 1.35, ya no puedo decir, este, it's 35 after 1. No. ¿Verdad que ya no. ya no se puede? No, ya no. Entonces, si ¿sí es hasta el 30. Ocupamos la mayoría de veces hasta el 15. Ah, ok. Hasta el 15. Ok. Ah, bueno. Es el siguiente que sigue. Ahorita se los explico. Ok. En este caso, la hora que les mandé al chat, ¿cómo lo diríamos tomando en cuenta el seg la segunda manera que tenemos para decirlo? Uh -huh. It's 8 after 6. Exactly. It's 8 after 6. Good. That was excellent. Let's continue with the other example. Una con quince. We have, we can say it in numbers. It's one fifteen, for example. But we have another way in which we can say it. And it could be, it's a quarter after one. Un cuarto, okay? In Spanish, we have un cuarto. In English, we have a quarter. A quarter. Okay, it's a quarter after one. Quince pasada la una. De nuevo, en los minutos los tenemos antes. Pero ahora no vamos a decir it's 15 after one. ¿Por qué? Porque ya sabemos que 15 minutes son lo mismo que decir a quarter. Okay, it's a quarter after one. For example, ¿cómo decimos esta hora? Uh -huh. Taking into account the second one. ¿Cómo diríamos esa hora? It's a quarter after eight. Exactly. It's a quarter after eight. That is the correct way we say it. La otra. We have another one. For saying una y media. We can say it in this way. It's one thirty. It's one Very. Ajá. Yes, tell me. Yo he escuchado otra forma que sería in a half. Yes. In a half. Exactly. Half. Se lo voy a escribir en el chat. Así. Half. Significa mitad. Yes, Chrisia. No, a Adriana le digo que es correcto también. Exactly. Yeah, that is correct also. Great. Y también podemos decirlo de esta manera, como lo dijo Adriana, o de esta manera. It's one thirty. La otra manera que tenemos para decir look at the hour, una cuarenta. En números normales, it's one forty. Una y forty sabemos que significa cuarenta. Y también tenemos it's twenty to two. Faltan veinte a las dos, right? In Spanish, we say that. 20 a la 2. ¿Qué horas son? 20 a la 2. In English, we can say it. It's 20 to 2. Faltan 20. 20 to 2. Pero aquí dice 1 a 40, right? ¿Por qué le ponemos el 2? Porque faltan esos 20 minutos para llegar a la 2. Ok. For example, let me see. I will send you another one. It can be... Ajá. This one. How do you say that one? ¿Cómo decimos esa? It's 20 to... It's 20 to 10. 10. Uh-huh. To 10. Are you sure? It's 20 to 11. 
to 11, sorry. Exactly. It's 20 to 11, right? Faltan 20 a las 11. Excellent. Let's see the other example that we have right here. And the last ones. Un cuarto a la una. We can say it. 1.45. Una 45. Like in normal numbers. And we can also say it. It's a quarter to two. Okay. It's a quarter to two. Un cuarto a las dos. Like the previous one. I will send you another one and you are going to tell me. This one. How it will be? ¿Cómo sería? Mm -hmm. It's a quarter to twelve. It's a quarter to twelve. Exactly. It's a quarter to twelve. Excellent. Until now, guys, do you consider that you have any question or any doubt about how we can say the hour? No? Yo, yo. Yes. Para, digamos, decir la, o sea, mediodía, como en español decimos, ya son, ya es mediodía. ¿Cómo lo diríamos en inglés? It could be, it's 12, 12 o'clock. Ok. 12 o'clock. Va a ser diferente cuando es medianoche. Para decir medianoche sería midnight. Midnight. Así. Midnight, como se los mandé en el chat. Eso significa medianoche. Significa las 12 de la noche, de la madrugada. Midnight. Ok, good. Since we don't have any question or any doubt. Están listos para hacer la, esta sección 5.4, que es acerca del tiempo. ¿Ok? Escuchan el audio y aquí seleccionan las maneras que... El audio. <ríe> Ven el, la imagen aquí y seleccionan la respuesta correcta. Probemos con la número uno en este caso. Aquí dice que son las... It will be 6, 6 50, right? Porque todavía no son las 7. Van a ser las 7. ¿Cuáles son las dos opciones que estarían aquí? ¿Cuáles son las opciones correctas? It's 10 to 7. It's la 10 to 7. Uh -huh. Y la Six, tercera. 16. 650. 650. Six, exactly. Six, Esas son las dos respuestas correctas. Y así van a seguir haciéndolo con el resto de relojitos. ¿Ok? Ahorita vamos a continuar con el siguiente video, que es acerca de rising and falling intonation. No sé si ustedes se han fijado, pero cuando yo les pongo a leer un diálogo, una conversación, cuando hacen, cuando yo siempre les he dicho, recuerden que inglés tiene un ritmo, ¿ok? Y tienen que seguir el ritmo de inglés. Me refiero a esto, a la entonación. Cuando yo les digo, quiero que suene como una pregunta. Hablo de la entonación. Por eso es que a veces les digo good intonation. Es porque le dieron exacto el ritmo. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar con rising and falling intonation. ¿Saben qué significa rising and falling intonation? ¿Or not? ¿No? ¿No tienen idea? Rising, no sé, pero siguiendo la entonación... ¿Cómo? Siguiendo la entonación. Ajá. Mm, yeah. Rising, I don't know. Okay, yeah, good. Thank you so much, Tricia. Rising, it means rising intonation. It goes up. Va hacia arriba. Rising intonation. And then we have falling intonation. It goes down. Entonación va hacia abajo. Okay. Entonces voy a poner el video y quiero que pongan atención a la manera en cómo podemos tener dos tipos de intonation en English. ¿Ok? Hi everyone. In this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. 
pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Okay. Ahí tenemos el ejemplo de intonation. Por ejemplo, se dan cuenta en la primera. Tiene una flechita que va hacia arriba. Quiere decir que sería rising intonation. Is she getting up? Are they sleeping? Y si se dan cuenta, la diferencia entre estas dos preguntas es que en una sería yes, no question. En, de, en esta parte tenemos yes and no questions. Entonces, sabemos que en yes, no questions, la entonación iría hacia arriba. ¿Ok? En yes, no question, entonación goes up. Or it's going to be rising intonation. Is she getting up? Are they sleeping? Pero, por otro lado, tenemos falling intonation, que sería con las WH questions. Ok, con WH questions, entonces la intonation goes down, se va hacia abajo. What's she doing? What are they doing? Ok, la entonación va hacia abajo. Por ejemplo, le voy a poner yo aquí uno. Uno de los que ya ocupamos sería Are you En ese caso, ese que les acabo de mandar sería rising intonation or falling intonation. Rising. Rising intonation. Exactly. ¿Quién se atreve a decírmelo dando su mejor intonation? Ajá. Uh -huh. Yes, go ahead. A good engineer. Perfect. That was great. That was excellent. En este otro ejemplo, ahorita se los envío. Este otro que mandé al chat sería raising intonation or falling intonation. Falling intonation. Falling intonation, exactly. Entonces, ¿quién me puede ayudar leyéndola con the best falling intonation? Uh -huh. Nobody? Yeah. Go ahead, please. What are you eating? Great. That was excellent. I like it. Okay. So look at it. It goes down. Okay. That is the reason why we have falling. We have rising and falling intonation. Okay. Tenemos que tener cuidado, así como ya lo dije aquí, con las preguntas de sí y no, sería hacia arriba. Y con las WH, vamos hacia abajo. Un ejemplo más, para que alguien más me lo lea. Este que tenemos ahí. ¿Quién me puede ayudar? Gaby, can you please? Yes. Is, is she drinking a juice? One more time with rising intonation. Is she drinking a juice? Excellent. That was great. Thank you so much. And now we are going to have another example. Otro ejemplo con este. Este que le voy a enviar ahorita. Let me see who can help me with this one. Let me see Carla Raquel, please. 
what what is she drinking excellent yes that is the correct way vamos in falling intonation what is she drinking vamos what is she drinking no right exactly questions until here guys preguntas hasta ahorita con falling and rising intonation no everything is clear okay so we are going to move on into the next thing that we have for today give me a second and i will change my screen yes alexandra do you have any question tiene alguna pregunta no teacher no everything is clear teacher yes tell me uh, el falling intonation es exclusivamente con WH question, ¿verdad? Exactly. Yes. Y en el y en el phrasing hay excepciones aparte de iniciar con el verbo to be. Is are. Hasta por el momento quedémonos que solo con el verbi. ¿Ok? Por yes. el momento vamos a estudiar solo verbi. Solo yes, no, en WH. ¿Ok? Excellent. Thank you so much, Lisandro. Ya va well, el there are B. many exceptions and rules. To yes. Sorry, Crisia. Que ya voy en el nivel 30, dice. Yes. Yes, <laughs> you are. Exactly. Okay, so look at it. Now, you are able, son capaces de hacer 5.7. Tienen que escuchar cómo dice la pronunciación en el audio y que aquí está la pregunta. Are you wearing a coat? Entonces ustedes deciden si es falling intonation or rising intonation. ¿Ok? Basically, you are going to choose en todas estas que ven acá. ¿Ok? Now, let's move on into the next part. We are going into present continuous questions. Remember that we have been studying present continuous, right? Present continuous, positive and, po and negative, and yes, no questions. But now we are going to start with WH questions, okay? So I will play this video that has, that has a little conversation. Pay attention because later we are going to use the conversation, okay? So Hi, everyone. Begin. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of conversation between the both. Okay, aquí estaba la conversación. Voy a leerla, okay, and pay attention to it. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Hasta el momento, chicos. ¿Reconocen alguna WH question right here or not? Yes. Mm. Yes. Can you tell me one, please? What are you doing, Steve? Exactly. What are you doing, Steve? The other one, Lisandro. Why, no, why are you cooking now? Why are you cooking now? And the other one, let's see, another person who is with the camera off. Tule, uh, Tulema, no. Yes? What are you making? Exactly. What are you making? ¿Se dan cuenta? Son, todas inician con WH words. 
WH words. ¿Alguien se recuerda de todas las WH words? ¿Cuáles son las que tenemos? What, why, when, where, who, who. Exactly. And we are missing one. Hace poco la estuvimos estudiando. Sería esta. Who's? Do you remember? Who's? The king. Exactly. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. Con todo lo que han visto hasta el momento ahorita, con la conversación, ¿creen que pueden deducir cuál es la fórmula que ocupamos para crear WH questions? Can you? ¿Cuál es la fórmula? Yes. Uh, w question, ver to be, or plus, ver to be, Subject and bear with ENG. Verb in ING. And then we can have one. Exactly. Compliment. Compliment. Thank you so much, Gaby. Excellent. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta sería prácticamente la fórmula que vamos a ocupar para las WH questions. Se las voy a enviar en el chat ahorita para que la tengan ahí más clarita. ¿Ok? Entonces, como dijo Gaby, lo primero que tenemos sería la WH word. Como se dan cuenta en los ejemplos de aquí. WH word, what, why, and what. Después tenemos el verb be, are, are, and are. El subject, que serían todos you, you, and you. Y el verb in ing. Recuerden, chicos, una cosa. Siempre tienen que tener el verb be y el verbo en ing. ¿Ok? No me vayan a andar poniendo que, ah, voy a poner ahora el verb be, pero no voy a conjugar el, el verbo. Lo voy a dejar así normal. No. ¿Ok? O me vayan a poner, I wearing a t-shirt. No, siempre tiene que ir el verb be. El verb be y el verbo en ing van juntos, como hermanos gemelos. Ellos no se pueden separar, ¿ok? Juntos siempre. Excellent. So let's... Yes, tell me. Tengo una pregunta. El signo de pregunta, ¿cómo se dice en inglés? Question mark. I will send it in the chat. Ok, thank you. You're welcome. Question mark. Así se dice. El símbolo de interrogación. Question mark. Now, we are going to continue. Then we have the verb in ing. It will be doing, cooking, and making. And then if we want, we can have the complement. Right now, I will give you, let me see, two minutes to create two WH questions. Two WH questions with answer okay with answer so you will have two minutes and time is running right now so please go ahead i want two questions with answers Only two minutes. You are missing one minute only. Thirty seconds, guys. Only thirty seconds.
45 seconds. Are you ready? Lisandro, Gaby, Adriana? Yes? And um, me. Okay, go ahead, please. And when is she arriving to El Salvador? And okay. later, and when are we leaving? When are we leaving? Exactly. Give the intonation. One more time. When are we leaving? Exactly. Good. Excellent, Gaby. Thank you so much. What about the answers? So, yo le pregunto, when are we leaving? ¿Cómo sería? Una, una answer. What could be an answer? I live in, in El Salvador. Yes, it could be. Yeah, but I think uh, Gaby is talking about this verb. Gaby está hablando de este verbo o de este verbo. Permítame. No. The first. The first. Ajá. El yes. primero, living, significa abandonar o dejar o irse. Yes. Ok. Entonces, en este contexto, Gaby está preguntando cuándo nos vamos. When are we leaving? Ok. ¿Cuándo nos vamos? Ok. Good. You can get confused. Se pueden confundir porque la pronunciación es la misma. El significado es diferente. Y la escritura es diferente, pero la pronunciación es la misma. Good, Gaby. Thank you so much. Let's see, Crisia, do you have your questions? Yes. Tell me, please. What are you listening? Good. Uh -huh. um, la otra, no sé, teacher. When are... No sé si la, la formule bien, pero es when are she visiting your parents? When? ¿Cuál sería el verbo ahí? When uh, when are? No, verdad, no es are. ¿Cuál es el verbo to be que ocupamos para she? <coughs> is. Is, exactly. So it will be is. Entonces sería when is she visiting? Visiting. Visiting. Exactly. Yes. Is she visiting your parents? Yes, it could be. Excellent. Pero está hablando de mis papás o de los papás de ella? No, de sus papás. De los míos. Sí, sí, sí. Ajá, entonces sí, sería your parents. Exactly. Good. Let's see, do I have a volunteer or do I have to choose my volunteer? Yo, teacher. Go ahead, please. What are you eating, Sulema? Exactly. It would be good. What are you eating, Sulema? The other one? Uh, who is studying English? Perfect. Excellent. Who is studying, okay? Who is studying yes. English? Excellent. Let's see. Raquel Abigail, please. What are you choosing? Mm -hmm. Who is your mom, mother? Excellent. Yes, it could be great, but look at it. Right now we are talking about present continuous. Okay. Sería con verbos en ing. Como esto que ve aquí. What are you doing? Okay. El verbo es do. Y le agregamos este ing. What are you doing? Okay. In that way. I will give you some minutes. Voy a esperar que pasen otras personas mientras usted las hace. En ing. Okay? Okay. Great. Let's see. Who else? Carla Raquel. You are so quiet today. No, teacher. Can you help me, please? Es eh, la primera. Yo mm -hmm. sé, what are you reading a book? Mm -hmm. no yes. Mm -hmm. So, so. Mm -hmm. Because, okay. porque tenemos book. Por eso. Porque si me preguntas, ¿qué estás leyendo? ¿Un libro? 
¿ok? Entonces sería, ¿qué estás leyendo? Y la respuesta sería, un libro. Ok. okay. One more time. How it would be? ¿Cómo sería? Ya me perdí, teacher. Ok. No problem. No hay problema. La oración, la pregunta que usted me dijo era, what are you reading a book? Ajá. Uh -huh. Ajá, entonces en ese caso tenemos que quitarle el a book. Hmm. ¿Cómo okay. quedaría entonces, entonces Laura? Claro sería, what are you reading? Exactly, y la respuesta sería a book. I am reading a book. A book. Exactly. Okay. And the second one? Mm, why are cooking pizza? No. Why? <laughs> Ajá, why? Why are you cooking? Exactly. You see, you get it. Why are you cooking okay. a pizza? Exactly. Excellent. Thank you so much, Carla Raquel. Thank you. Let's see the other person. It could be Rocio. Yes, Rocio and then Rosalba, okay? Rocio is not here. Okay, so Rosalba, you go, please. Yeah, yeah. It's, uh, yo puse, why, why are you working now? Why are you walking up? Working. Working. Uh, working. working now. Uh huh. And the other one? Eh, había puesto la misma que puso Carlita, que es, what are you reading? Pero okay. yo, había, yo había puesto la respuesta. I'm reading, I read interest in, in that, oh, un libro interesante, para que no puedo pronunciar interesting, creo, no sé. Sí, así es, interesting. Ah, pero mi pregunta es, uh, al, en la, cuando yo contesto, bueno, eh, el verbo siempre iría así, en ING, o, o sí, siempre. Sí, siempre. No, bye, bye. Siempre en ING. Ok, thank you so much. Let's see, Adriana, can you tell me yours? The first is, what are you seeing? I'm seeing a video. Excellent. And the other one is, what is she doing? She's drinking soda. Excellent. Good. Just one little detail. Cuando vemos un video, en inglés decimos ver y ocupamos el verbo ver para muchas cosas. Pero en inglés, cuando hablamos de ver un video, ocupamos el verb watch. Okay, it will be this verb. Okay. Entonces sería, what are, you, what are you watching? Exactly. Okay. What are you watching? Excellent. Thank you so much, Adriana. Adrián, can you please? I can see that you sent one in the... Teacher, ¿cómo se escribe ese que dijo Adriana? ¿Cómo? What are... Ahorita se le escribo. What are you watching? Like this. What are you watching? Viendo. Okay. Okay, let's see. Adrián is here or not? Hi. Mm -hmm. Can you read your sentences, please? Why is she dancing in the rain? Okay. And what were they discussing yesterday? Uh huh. Discussing, okay? Discussing. Exactly. Discussing. Great. Thank you so much. Let's see the other person. And the last one. I think that we can have Rosa Elba, please. What are you eating? Mm -hmm. mm, where are you buying the comprar? Yes. Where are you buying? Exactly. Yes. Thank you so much. That was great. Thank you, thank you, thank you. Boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Okay, so now we are going to move let's, on. Let, to let's the listen and practice. Into the next activity. Okay, so sorry for that. Let's move on into this. I will erase this before we continue. 
Okay, right now, I think that there are no more questions about WH questions, or they are, or are they? No? Preguntas con respecto a WH questions in the present continuous tense? No questions, okay. So, if there are no questions, si no hay preguntas, están listos para contestar esta parte de aquí, en la plataforma. ¿Qué sería? Prácticamente tienen que ver estas imágenes que están aquí, que son seis, y contestar las preguntas que está aquí abajo. Por ejemplo, esta. What's Marcos wearing? Se van a buscar a Marcos y Marcos está right here. Entonces, si yo les pregunto, What's Marcos wearing? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí tenemos opciones. He's wearing pajamas. He's wearing pajamas. Exactly. He's wearing pajamas. Excellent. Pajamas. Eso es lo que yo les decía. ¿Se dan cuenta? Opción 2 no puede ser. Está incorrecta. ¿Alguien puede decirme por qué la opción 2 está incorrecta? Porque no Exactly. Porque no tenemos verb be. Y sin el verb be, Mm -mm, la respuesta está mala. Y la número uno, ¿por qué está mala la número uno? Porque sí. tiene el verbo en normal, Exacto. sin el ING. Exactly, porque falta el ING. Entonces, en estas cositas son las que se tienen que fijar a la hora de escoger la respuesta. Tiene que cumplir que tenga el verb be y que tenga el verbo en ING. ¿Ok? Entonces, chicos, ahorita solo nos faltan dos videos para terminar con la sección número 5. Por la hora no vamos a lograr ver los dos videos, ¿ok? Entonces, quiero que por favor miren este video que habla acerca de activities, like playing tennis, driving, go to the movies, prácticamente para que tengamos verbos, para que aprendamos verbos, ¿ok? Y la actividad que les sigue es esta, donde ustedes van a escuchar el audio y acorde a lo que ustedes escuchen, van a crear la oración, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a poner la primera solo para que quede bien clarito. La número uno, aquí dice, What is Mary doing? ¿Qué está haciendo María? ¿Ok? Voy a poner el audio para que quedemos claros. Cuando me cargue, porque mi compu dice que no va a cargar ahora. Ok, give me a second, I will play it. Because I, I don't know why I can't. Answer questions about each sound. One. Ajá, ese fue el sonido de la número uno. Con su imaginación. Quiero que pongan su imaginación a volar. ¿Qué creen que está haciendo Mary? She is driving. Exactly. Good. She's driving. She's driving. Ok. She's driving. Escuchamos carros pasando y un carro pitando. Entonces, she's driving. Prácticamente eso es lo que van a hacer. Van a escuchar el audio y acorde a lo que ustedes escuchan, van a crear la oración. Ok. Alguien que me dé copia, por favor. Nancy, oh my God. Es que fíjense, es que, fíjense que yo la 3 y la 8 la escucho igual y ahí esas dos las tengo mal. La, la 3 y la 8. Sí. Va, mándeme captura de lo que ha puesto y le voy a ayudar. Bye. Okay. Gracias. Excellent. Ok, guys, I think that that will be all for today. Remember, please, so sorry for this, but section number 5, it's for tomorrow before 5 p.m. Ok, please, uh, terminen de ver los videos aquí, solo nos quedaron dos, solo estos dos nos hicieron falta. Si tienen dudas o preguntas, recuerden que ahí estoy y me pueden preguntar sin pena, ok? Excellent. Hello, teacher. Teacher. Uh, yes. I have a question. Yes, tell me. The final exam is... No, final exam is going to be for next week. Ok, ok. Okay, only section four and section five. 
Okay? Excellent. Okay. So Thank that you. will be all for today. You're welcome. Bye-bye and hope to see you on Monday. Okay? Bye, teacher. Bye-bye. Have a Bye, good teacher. night. Bye-bye. See, see you on Monday. Have a good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.